नमस्कार मी अतुल ठाणे लाईव्हमध्ये सर्वांचं स्वागत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या ठाण्याच्या ऑफिसमध्ये आहोत आपण आणि ठाणे शहर विधानसभेच्या मतदार यादीमध्ये खूप मोठा घोटाळा आहे असा आरोप मनसेचे ठाणे जिल्हा आणि पालघर जिल्ह्याचे जे अध्यक्ष आहेत जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी केलेला आहे अविनाश जाधव आपल्यासोबत स्वतः आहेत आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की नक्की या ठाणे शहर विधानसभेच्या मतदार याद्यांमध्ये काय गोळे अविनाशजी तुमचं ठाणे लाईव्हमध्ये स्वागत कालपासून तुमची सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल होते की आम्ही बॉम्ब टाकणार आहोत बॉम्ब टाकणार आहात आणि आजपासून कुठेतरी काहीतरी सुरुवात केलेली असं दिसत आहे सर्वात मला पहिला प्रश्न ठाणे शहर विधानसभेच्या मतदार यादांमध्ये घोळ असा आरोप केला काय सांगाल त्याबद्दल मुळात ठाणे शहर विधानसभा जी आहे त्याचा जर तुम्ही मागचा दोन निवडणुकीचा इतिहास बघाल तर पहिल्या निवडणुकीला ठाणे शहर विधानसभा राजन राजे राजन राजे हे तेवीसशे मताने पडले होते दुसऱ्या निवडणुकीला दोन हजार चौदाच्या निवडणुकीला रवी फाटक हे आठ साडेआठ हजार मताने पडले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनी ठाण्यात निवडणुकीची तयारी सुरू केल्यापासून आम्ही निवड सर्वात प्रथम जे काम सुरू केलं ते मतदान यादीवर काम सुरू केलं मतदान यादीवर काम सुरू करताना आम्हाला सगळ्यात प्रामुख्याने जी गोष्ट आढळली ती तेरा हजार दोनशे एकवीस नावं जी आहेत ती दुबार आहेत त्यातलं एक नाव हा चौपन्न वेळा आहे आणि ही खूप मोठी गोष्ट आहे जर ज्या शहराचा निकाल हा पाच आणि सात हजार मताने लागतो जर तिथे बा बारा बारा आणि चौदा चौदा हजार जर दुबार नावं असतील तर मला वाटतं की मग ही निवडणूक आम्ही का लढवावी आम्ही आत्ता जे बोलतो आहे ते फक्त दुबार नावांच्या बाबतीमध्ये बोलतो आहे माझा आरोप आहे की या ठाणे शहर विधानसभेच्या आतमध्ये कमीत कमी तीस हजार नावं ही बोगस आहेत आणि जर असं असेल तर निवडणुकी लढायलाच नको त्यामुळे निवडणूक आयोगाने याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे आम्ही त्यांना अनेक वेळा विनंती करतो की या सगळ्यावर तुम्ही लक्ष द्या आम्ही प्रूफ दिलेत फोटोसहित प्रूफ दिलेत की या माणसाचा फोटो हा चार वेळा मतदान यादीमध्ये आहे सो हे बदललं केलं पाहिजे नाहीतर निवडणूक लढण्यात अर्थच राहणार नाही दुसरी गोष्ट तुम्ही मागच्या निवडणुकीला जर तुम्ही बघाल तर एक खूप मोठा गोंधळ उभा राहिला होता की अनेकांची नावंच यादीवर मध्ये नव्हती बरोबर पण ही नावं दोन आता आम्ही जी चेक केलेली नावं आहेत ती दोन हजार चौदाच्या मतदान यादीमध्ये पण आहेत आणि एकोणीसच्या मतदान यादीमध्ये पण आहेत मग याचा जर तुम्ही सर्वे करणार नसाल आणि जी लोक ज्या वेळेला तुम्ही सर्वे करायला गेलात आणि घरात नव्हती त्यांची नावं जर तुम्ही काढून टाकली असाल तर मला वाटतं की याचा अर्थ कुठेतरी निवडणूक आयोग आणि सरकार यांच्यामध्ये साठवलोट आहे आणि त्यांच्याच सांगण्यावरनं या सगळ्या गोष्टी होत आहेत मी पुन्हा विनंती करतो जर ही बारा हजार तेरा हजार नावं जर निघाली नाहीत ही ठाणे शहर विधानसभेतली सांगितली आहेत तुम्ही जर कल्याण ग्रामीण विधानसभेत गेलात तर अठ्ठा अडतीस हजार दोनशे पंच्याऐंशी नावं दुबार आहेत माझा मी निवडणूक आयोगाला चॅलेंज लावतो की तुम्ही दिव्यातल्या सत्तावीस अठ्ठावीस आणि एकोणतीस या तीन प्रभागांचा सर्व्हे लावा याच्यामध्ये जर या तीन प्रभागांमध्ये जर दहा हजाराच्या वरती बोगस नावं सापडली नाहीत तर अविनाश जाधव राजकारण सोडेल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बोगस नावं दिव्यामध्ये आहेत ठाणे शहरामध्ये ठाणे शहरात सोळा विधानसभा आहेत त्यातल्या दोन विधानसभेमध्ये पंधरा पन्नास हजार नावंही दुबार आहेत याचा अर्थ खूप मोठा निवडणूक आयोगाकडनं घोळ होतो आहे आणि हा आत्ताच जर केला गेला नाही तर मार आम्ही आम्ही कोणीच निवडणूक लढण्यात मला वाटतं मग यात काय फायदा नाही फुकट पैशाचा गैरवापर आणि आमची शक्ती या दोन्हीचा आम्ही गैरवापर आमच्याकडनं होईल सो हे हे बदल होत नाही तोपर्यंत निवडणूक लढवण्यात कुठल्याच प्रकारचा अर्थ नाही नक्कीच अविनाशी माझा प्रश्न असा आहे की दोन दिवसापूर्वी राज ठाकरेंनी दिल्लीत निवडणूक आयोगाची देखील भेट घेतली होती आणि त्यांनी देखील ई व्ही ई व्ही एम जे आहे ई व्ही एमवर पहिल्यापासूनच मनसे आणि राज ठाकरे तुमचे जे प्रमुख आहेत तर ते पहिल्यापासूनच आरोप करत आहे की ई व्ही एम घोटाळा आहे ई व्ही एम घोटाळा आणि आता हा मतदार यादीचा घोटाळा कुठेतरी लोकशाहीला मारक या गोष्टीत असं वाटत नाही मी तुम्हाला सांगतो ही लोकं काय करतात ही लोकं एक एक नाव हे तीन तीन चार चार विधानसभेत आहेत बरोबर आहे महानगरपालिकेला ते वेगळीकडे मतदान करतात लोकसभेला वेगळीकडे मतदान करतात आणि महानगरपालिकेत विधानसभेला वेगळीकडे मतदान करतात महानगरपालिकेत तिथला स्थानिक नगरसेवक हा बाजूच्या आता मी दिवा यासाठी म्हणतो आहे की दिव्याला लागून कल्याण ग्रामीण आहे तिथे दुसरी महानगरपालिका सुरू होते आणि या दोन महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळा ह्या वेगवेगळ्या आहेत त्यामुळे कल्याण ग्रामीणची नावं ही दिव्यामध्ये नोंदवली गेलेत आणि दिव्याची नावं ही कल्याण ग्रामीणमधल्या काही मत काही वॉर्डांमध्ये नोंदवली गेलेत त्यामुळे हा माणूस एक माणूस हा महानगरपालिकेला दोन ठिकाणी मतदान करतो आणि मग जो माणूस इमानदारी तिथे काम करत असतो जो लोकांची सेवा करत असतो अशी माणसं या नगरसेवकांपुढे हातबळ होतात कारण यांनी बोगस नावं दोन दोन हजार नोंदवलेली असतात आणि हे निवडून येतात आठशे हजार मताने त्यामुळे जो मेहनत करणारा कार्यकर्ता असतो हार्डकोअर कार्यकर्ता असतो तो याच्यामुळे पडतो
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची याच्या बाबतीत पुढची भूमिका काय असणार बघा सन्माननीय राजसाहेबांनी ई व्ही एमच्या बाबतीत जी भूमिका घेतली त्याच्यावर तर आम्ही ठामच आहोत पण त्याच्यासोबत दुबार नावं आणि बोगस नावं यांचा सर्व्हे तात्काळ झालाच पाहिजे कोणी केलं आहे त्यांच्यावर देखील ज्या प्रभागात हे झालेलं आहे त्या माणसांना शोधून त्यांची नावं कोणी नोंदवलेत अशा लोकप्रतिनिधींची नावं शोधली पाहिजे आणि त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे नोंदवून त्यांना तात्काळ निवडणुकीपासून वंचित केलं पाहिजे नक्कीच कुठेतरी जेव्हा एखादा मुलगा किंवा मुलगी अठरा वर्षाचे होतात आणि त्यांना मन मतदान करायची इच्छा असते त्यानंतर ते मतदान यादीमध्ये आपलं नाव यावे यासाठी प्रयत्न करत असतात परंतु त्यांचं नाव महिना महिनाभर सहा सहा महिने नावं येत नाही परंतु इथे असा एक मोठा घोळ झालेला आपल्याला दिसून येतो ज्याच्यामध्ये तब्बल तेरा हजार नावं फक्त ठाणे शहर विधानसभेमध्ये दुबार झालेली आहे असं आपल्याला दिसून येत आहे याचा खुलासा आत्ताचं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जे ठाणे आणि पालघरचे जिल्हाध्यक्ष आहेत अविनाश जाधव यांनी केलेला आहे आणि त्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगाला स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की याचा खुलासा नक्कीच झाला पाहिजे आणि जर अशा गोष्टी असतील तर निवडणुका का लढवाव्यात असा मोठा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केलेला आहे नक्कीच मनसे याच्या पुढे या बाबतीत काय पाऊल उचललं हे आपल्याला ठाणे लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत तुर्तास ठाणे लाईव्हच्या सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आपल्या फेसबुक पेज लाइक करा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा धन्यवाद